kami akan mengadakan giveaway jersey terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke okay, Cops, remember that you'll never walk alone. Reaksi klub Liverpool masuk grup neraka Liga Champions. Jurgen Klopp tertawa usai melihat hasil undian Liga Champions 2021-2022 ini karena Liverpool bakal bergabung di grup yang berat. Throwing babak fase grup Liga Champions sudah tuntas dilaksanakan di Istanbul, Turki, Jumat 27 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil undian menempatkan Liverpool di grup yang terbilang cukup berat. The Reds berada di grup B bersama dengan AC Milan, Atletico Madrid, dan FC Porto. Keempat tim ini punya pengalaman sangat baik di ajang ini sejak masih bernama Piala Champions. Liverpool yang punya torehan enam gelar Liga Champions akan bersua Milan yang sudah tujuh kali juara dan Porto dengan raihan dua gelar di ajang ini. Sementara Atletico Madrid, meski belum pernah meraih trofi si kuping besar, tercatat sudah tiga kali berlaga di laga final. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengakui bahwa timnya tergabung di grup berat pada Liga Champions musim ini. Ia mengatakan bahwa timnya bakal menghadapi tim-tim terbaik di Eropa di grup B. Jujur, saya tertawa cukup keras karena ini jelas merupakan grup yang sulit. Ini Liga Champions, jadi begitulah dan Anda harus melawan tim terbaik di Eropa. Dan jelas beberapa dari mereka ada di grup kami. Meski demikian, klub menegaskan timnya tetap berambisi besar di ajang ini. Mereka bertekad memelihara semangat yang ditunjukkan musim lalu kala dengan penuh perjuangan bisa menyegel tiket ke Liga Champions. Liverpool sempat terdampar di peringkat ke-8 di Liga Inggris musim lalu. Si Merah kemudian bangkit untuk finish di posisi ketiga. Liverpool versus Chelsea 28 Agustus 2021 Liverpool akan menjamu Chelsea pada pekan ketiga Liga Inggris atau Premier League 2021-2022 Sabtu 28 Agustus 2021 Sebuah duel sengit bakal tersaji di Anfield Dua tim ini sama-sama mengawali musim dengan menakjubkan Mereka sama-sama menang di dua laga pertama sama-sama mencetak total 5 gol dan sama-sama belum pernah kebobolan. Intinya mereka sama-sama memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang hebat. Pada pekan pertama, Liverpool menang di kandang tim promosi Norwich City 3-0 lewat gol-gol Diogo Jota, Roberto Firmino, dan Muhammad Salah. Sementara itu, Chelsea menang menjamu Crystal Palace juga dengan skor 3-0. Melalui gol-gol Marcos Alonso, Christian Pulisic, dan Trevor Shaloba. Pada pekan kedua, Liverpool menaklukkan Burnley 2-0 di Anfield lewat gol-gol Diogo Jota dan Sadio Mane. Sementara itu, Chelsea menang di kandang Arsenal juga dengan skor 2-0 melalui gol-gol Romelu Lukaku dan Rhys James. Lini serang Chelsea yang dihuni pemain-pemain seperti Lukaku, Mason Mount, dan Kai Havertz bakal beradu kekuatan dengan lini pertahanan Liverpool yang digalang back tangguh Virgil van Dijk. Di lain pihak, barisan belakang Chelsea juga harus berhadapan dengan trio penyerang The Reds yang awal musim ini sudah membuktikan kalau mereka masih tetap bertaji. Liverpool selalu menang dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 7 laga terakhirnya di Premier League. Liverpool selalu clean sheet alias tidak kebobolan dalam 4 laga terakhirnya di Premier League. Chelsea cuma menang 2 kali dalam 13 laga terakhirnya melawan Liverpool di Premier League. Menang dua kali, seri lima kali, dan kalah enam kali. Prediksi skor akhir, Liverpool 2 dan 1 untuk Chelsea. Pujian klub untuk Tuchel, dia pelatih yang bagus. Manajer Liverpool Jurgen Klopp melayangkan pujian kepada taktik Chelsea Thomas Tuchel. Klopp menggambarkan Tuchel sebagai pelatih yang sangat bagus. Klopp dan Tuchel punya banyak kemiripan selain sama-sama berasal dari Jerman. Mereka memulai karir kepelatihannya di Mainz. 
Klopp meninggalkan Borussia Dortmund dan hengkang ke Liverpool pada tahun 2015. Dortmund kemudian menunjuk Tuchel sebagai penggantinya. Dari Dortmund, Tuchel kemudian melanjutkan karirnya di PSG. Pelatih berusia 47 tahun itu akhirnya menyusul Klopp ke Premier League pada awal tahun ini setelah ditunjuk sebagai manajer Chelsea. Liverpool akan menjamu Chelsea di Anfield dalam lanjutan Premier League pada akhir pekan ini. Klopp pun memberikan penilaian tentang rekan senegaranya tersebut. Sulit untuk menilai seorang manajer atau pelatih yang belum pernah bekerja dengan Anda. Anda hanya bisa melakukannya dengan melihat timnya bermain. Dengan dia, ide di balik rencana pertandingannya selalu jelas. Yang menurut saya penting, ini adalah filosofi sepak bola. Ini adalah filosofi penguasaan bola. Tetapi dia tidak keras kepala atau apapun. Ini fleksibel dari sudut pandang teknis di tingkat tertinggi. Dia beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Dia beradaptasi terutama ketika dia datang dari Mainz ke Dortmund. Tuchel langsung mempersembahkan trofi Liga Champions tak lama setelah menangani Chelsea. Klopp menilai Tuchel pelatih yang sangat bagus. Saya memiliki tantangan yang sama untuk dihadapi. Ini adalah pelatih yang sangat bagus dari generasi yang menarik di Jerman. Bikin kagum, Sadio Mane tak pernah lupakan kampung halaman saat sukses. Sadio Mane membuktikan diri tak pernah melupakan kampung halamannya, meski kini sudah menjadi pesepak bola yang sukses. Ingin memberi kontribusi kepada tanah air tercinta, penggawa Liverpool itu pun membangun masjid hingga fasilitas umum di negara asalnya Senegal. Ya, sebagaimana diketahui, Sadio Mane telah mengukir karir gemilang di dunia sepak bola. Kehidupannya pun kini sudah berbanding terbalik. 180 derajat dari saat masih kecil karena meraup banyak uang dari karir manisnya di dunia sepak bola. Saat kecil, Mane sendiri diketahui hidup serba kekurangan. Hal ini terjadi karena kedua orang tuanya mengalami masalah finansial. Tetapi kini kehidupannya sudah jauh berbeda karena bergelimang harta. Meski sudah memiliki kehidupan yang berbanding terbalik, Mane tetap tak ingin jemawa. Dia pun berusaha memanfaatkan harta kekayaannya untuk menyejahterakan kehidupan orang lain yang kurang mampu. Alhasil kegiatan sosial pun kerap kali dilakukan oleh Mane. Pesepak bola yang kini membela Liverpool itu bahkan memiliki tujuan yang mulia untuk memajukan kampung halamannya. Dia pun membangun sejumlah infrastruktur penting untuk masyarakat di negara asalnya. Mane diketahui membangun beberapa bangunan penting seperti rumah ibadah, sekolah, hingga rumah sakit di Senegal. Untuk melakukan hal tersebut, Sadio Mane tak ragu untuk menggelontorkan dana besar. Untuk membangun sekolah di Senegal, Mane dikabarkan merogoh kocek hingga 250 ribu pound sterling atau sekira 4,3 miliar rupiah. Kedermawanan yang ditunjukkan Mane tentu saja mendapat dukungan positif dari masyarakat sekitar. Mereka berharap hal tersebut bisa terus dilakukan oleh pesepak bola terbaik Afrika 2019 tersebut. Oh, 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 oh,